আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সবাইকে সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সঙ্গে আছি আমি রোহেনা সুলতানা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম সিলেটে এসেই অ্যাকশনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্মস্থলে না পেয়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে সাময়িক বহিষ্কার এবার বিশ্বনাথের আমতৈলে প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সহায়ক ডিভাইস প্রদান করেছে রেসকিউ এইড ট্রাস্ট আসন্ন রমজান মাসকে সামনে রেখে ফেঞ্চুগঞ্জের পাঠান চকে চারশো মানুষকে খাদ্য বিতরণ করেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী কয়েস আলী পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে অসহায় দুশো পরিবারের মধ্যে নগদ বারো লক্ষ টাকা বিতরণ করেছে করিম ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট এবং জেলা ব্যাপী মেধা যাচাই প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ করেছে স্কলার ফাউন্ডেশন দেখছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সিলেটে এসে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে কর্মস্থলে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে তিনি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে এই তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন একই দিন বিশ্বনাথ উপজেলার দুটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মন্ত্রী সিলেট থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন সিলেট অফিসের চিফ ক্যামেরা পারসন লেটন চৌধুরী দুই দিনের সরকারি সফরে বুধবার সকালে সিলেটে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন এসে এয়ারপোর্ট থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরাসরি চলে যান সিলেটের জৈন্তাপুরের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে সেখানে গিয়ে মন্ত্রী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেন্টু পুরো কাজতে তার অফিসে না পাওয়ায় তাৎক্ষণিক সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ দেন আমি জনতাতে গেছিলাম আর এখানে আসলাম জনতার স্বাস্থ্য অবস্থা আমার কাছে খুব একটা ভালো মনে হয় নাই ওখানে অনেক কিছু করা দরকার অনেক জনবলও নাই স্বাস্থ্য মানে হাসপাতালটা অনেক পুরানা অনেক কিছু ভবনের অনেক কাজ করা দরকার আর ওখানে ডাক্তারদের উপস্থিতিও আমি একটু যার জন্য আমি একটা করার নির্দেশ দিয়ে আসছি আমি একজন পরিবার পরিকল্পনাকে পাই নাই আমি তাকে সাথে সাথে টেম্পোরারি সাসপেন্ড করা হয়েছে জৈন্তাপুর থেকে ফিরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে যান পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান বিশ্বনাথ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবস্থা কিছুটা ভালো তবে জনবল সংকট রয়েছে এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আগুনে পড়া রোগীর সুচিকিৎসার জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে বার্ন হসপিটাল তৈরির কথা জানান পাঁচটা বিভাগে সিলেট রাজশাহী রংপুর ফরিদপুর বরিশাল এই পাঁচটাতে অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গিয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি ডিবিপিটা যত দ্রুত পাস করা যায় আমি সেইভাবে চেষ্টা করছি এবং যেহেতু এটা আমারও সাবজেক্ট সুতরাং আমি চাচ্ছি এটা দ্রুত কাজ করার জন্য পরে মন্ত্রী লামাকাজি ইউনিয়নের দিঘলি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী দিঘলি এলাকায় তার নানা বাড়িতে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন এ সময় মন্ত্রীর সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ার জামান চৌধুরী মুহিবুর রহমান মানিক এমপি রঞ্জিত সরকার এমপি বিশ্বনাথের ইউএনও শাহিনা আক্তা সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথের প্রতিবন্ধীদের গ্রাম হিসেবে পরিচিত আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সহায়ক ডিভাইস প্রদান করেছে রেসকিউ এইড ট্রাস্ট ম্যানকাইন্ড কেয়ার হোমে এসে সিআরপির বিশেষজ্ঞরা তাদের হাতে এসব সহায়ক ডিভাইস বিতরণ করেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন শামীম হোসেনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু বিগত বছরের ডিসেম্বর মাসে স্কটিশ এমপিদের উপস্থিতিতে বিশ্বনাথের আমতুল গ্রামের প্রতিবন্ধীদের জন্য এক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে রেসকিউ এইড ট্রাস্ট সেই ক্যাম্পে চিকিৎসার পাশাপাশি যেসব প্রতিবন্ধীদের জন্য স্পেশাল এসিস্টিভ ডিভাইস প্রয়োজন সেই সব প্রতিবন্ধীদেরকেও বাছাই করা হয় পরবর্তীতে ঢাকা থেকে সিলেটে এসে সিআরপির এক্সপার্টরা এসব প্রতিবন্ধীদের স্পেশাল ডিভাইসের মেজারমেন্টও নিয়ে যান সেই ধারাবাহিকতায় রোববার এসব বাছাইকৃত প্রতিবন্ধীদের মাঝে এসিস্টিভ ডিভাইস প্রদান করা হয় তারা ঢাকা সিআরপি থেকে লোকজন আসছিল তারা মেজারমেন্ট নিয়ে গেছিল কার কী ধরনের ডিভাইস প্রয়োজন কতটুকু উচ্চতা কতটুকু প্রস্তুত দরকার ওই রকম মেজারমেন্ট নিয়ে আজকে তারা আবার আসছে ঢাকা থেকে আমাদের ওই ডিভাইসগুলো নিয়ে প্রায় আঠারো জনকে আমরা ওই ডিভাইসগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি এবং ওইটা তো হচ্ছে সিআরপি তারা ঢাকা থেকে সবগুলো ডিভাইস রেডি করে নিয়ে আসছে এবং আমরা আজকে তাদেরকে আতে পৌঁছাই দিছি ঢাকা থেকে আসা সিআরপির এক্সপার্ট টিম এসব ডিভাইস সেট আপ করে দেন এবং এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করেন এই টিমে ছিলেন সিআরপির স্কটল্যান্ডের ভলান্টিয়ার গ্ল্যান মেক্কি সিআরপির প্রস্থেটিক ও অর্থটিক বিভাগের প্রধান সুহানুল নিয়াজ ও একই বিভাগের মেম্বার আশরাফুল আলম Uh, leg devices 
and with uh, wheelchairs and sitting aids. Eroza patient kintu onik Bangladesh ko to chinta korle bepo. Tobe ami ei ekhane je support shahojogita eta ami chabo je eta je nawab bhayto thake. Rampasha Union er main kind care home ei jito ei distribution campe 18 jon proti bondi der maje assistive device dia hoy. কেউ হাতের সাপোর্ট কেউ পায়ের সাপোর্ট কেউ হুইলচেয়ার সহ নানা প্রয়োজনীয় ডিভাইস পেয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার নতুন স্বপ্ন এখন খেলা করছে প্রতিবন্ধীদের চোখে মুখে আমরা যে বাচ্চাদের জুতাগুলো দিছইন আতর বেল দিছইন এগুলা তো আমরা লোয়ার টপিক নাই আপনারা দান করছইন আপনারা লাগি দোয়া করতে আমরা বেশ করি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তারারে বালা হান দান করবা আর দেখো টপিক নাই বাচ্চা ঘুরে যেন আমি বেল সান্তা কিনিয়া দিতাম যা তোমা যে প্লাজ যো দিছেন তারা আপ দিছেন ফাও দিছেন দুই আত ফাও দিছেন ডাইনা তে ডাইন ফাও অবশ্য ডাইনা তে ডাইন ফাও সেট ফাই না আমরা যে ফাইছি অনেক খুশি হইছি আপনারা যে দিছেন তা আপনারা আল্লাহর জন্য বাজ ফেরে দোয়া করুন ঘর নির্মাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ফুটপেক বিতরণ চিকিৎসা সহ অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করায় দানশীল প্রবাসীদের প্রতি প্রাণ ভরে দোয়া করেন অসহায় প্রতিবন্ধীদের সজনেরা সরকার কোনো অসুবিধা যেন গোর যেন আপনারা উল্লেখ্য বিশ্বনাথের রামপাশা ইউনিয়নের আমতুল গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসরত প্রায় চারশো প্রতিবন্ধীর দুর্বিষহ জীবনযাপন নিয়ে চ্যানেলে একাধিকবার রিপোর্ট প্রচার করে এক পর্যায়ে চ্যানেলে সরিস কিউ ট্রাস্টের ফাউন্ডার মাহি ফেরদোস জলিল তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে গঠন করেন প্রজেক্ট আমতুইল এই প্রজেক্টে সহযোগী হিসেবে আছে ম্যানকাইন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন সিআরপি এবং চ্যানেলেস মইনুদ্দিন মঞ্জু চ্যানেলেস নিউজ সিলেট সিলেট নিউজে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে আসন্ন রমজান মাসকে সামনে রেখে ফেঞ্চুগঞ্জের পাঠান চকে চারশো মানুষকে খাদ্য বিতরণ করেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী কয়েস আলী পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে অসহায় দুশো পরিবারের মধ্যে নগদ বারো লক্ষ টাকা বিতরণ করেছে করিম ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট এবং জেলা ব্যাপী মেধা যাচাই প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ করেছে স্কলার ফাউন্ডেশন